好，我是苹果妹，今天呢要来带大家看 iOS 十六的 beta 八，没有错呢，下个礼拜就是我们的苹果发表会了。所以 iOS 十六这一版呢，其实也算是开发完成了。这个 beta 八呢，上面其实基本上没有任何的新功能，距离上一版 beta 七呢也才隔了一个礼拜而已。那这个礼拜蛮特别，就是 iOS 它只有自己出来而已，像是 iPad OS 啊、Mac OS、Watch OS 都没有新的 beta 版。那下个礼拜发表会结束之后呢，估计就会推出最后的 release candidate， 也就是 RC d 一版。那日期的部分，我们等一下最后还会再讲到。那今天呢？我想要带大家看一下捷径的部分。我已经做了那么多集，就是 iOS 16的 beta， 但是我从来没有讲到捷径的地方，因为其实捷径它也是有改的哦。首先，我们打开 iOS 15跟 iOS 16的捷径给大家看一下。首先，在主画面的地方呢，这一次新增了一个图示，在右上角这个四个格子的地方，点进去之后呢，你可以选择你的捷径是要用列表还是格状来选择。其实还蛮合理的，因为之前我们在这个主画面，如果你要去找你要。的捷径，它这个还蛮占空间的，有没有？那现在呢，你就是把它切换到列表，你就可以非常快速的去找你想要的那个捷径喽。那另外一个不一样的地方就是，我们看到左上角这个捷径有没有？我们回到上一页。在这个资料夹选单上面呢，我们也看到它有做了一些更新。首先呢，在最上方呢，多出来一个我的捷径的地方，有没有？就是现在呢，你可以区分开来，是你自己新增的捷径呢，还是你从外部加入的捷径。然后在下面呢，在资料夹的地方是一模一样的。那最下面大家看到有一个。App 捷径的地方，那这个部分呢？我猜可能是如果你曾经有用捷径来操控你的 App 的话，它应该是会出现在这边。那下一个，我们当然是要测一下新增捷径的地方有什么不一样的喽。这边就有一个还蛮大的差异的，就是在你新增一个完全全新的捷径的时候，你看到它的表头啊变得完全不一样了。右边这个是 iOS 十六的，大家看到原本捷径名称的地方呢，变成了一个可以下拉的选单。点进去之后呢，你可以重新命名啊，或者是。你可以帮这个捷径加一个图像啊，然后搬移什么的。然后在这个选单里面还有另外一个非常重要的选项，就是这个加入主画面。因为我们真的还蛮常用到这个东西的，因为我们常常捷径写完之后，你就是要放在桌面当成一个按钮嘛，所以这蛮重要的哦。那原本在 iOS 十五的控制列呢，它移到了最下方这个 I 的地方，有没有？来点进去呢，就会出现我们原本的选单了。那再来我们看一下这个捷径里面的动作，这一次其实新增的不多啦，只有我们一开始有讲到过，就是现在呢，在捷径里面你可以执行图片去背的功能，就是你在加入动作这边呢，它这边有很多个子项目嘛，你点这个媒体。跑到这边，你看到有一个影像编辑项目，下面呢，我们就可以找到这边有一个移除影像背景，有没有？这、就是这一次全新的一个功能。那、啊、其实之前我们就有示范给大家看了，只不过那一次呢，其实这个功能算是蛮多 bug 的。我们再来测试一次好了。那我现在呢，打算做一个小小的去背的捷径。那我发现另外一个蛮重要的改变呢，就是你现在点选这个蓝色的框框的时候呢，它会出现这个选单。那之前大家记不记得，它是会跳出一个视窗？在下方，那现在呢，它是直接在这边就让你选了，而且非常的明确，就是你可以直接选这个选取变数或者是其他的来源。那我们选取变数呢，就是选上面的这张照片。那我们现在来试看看去背的功能。Oh, 哦，还蛮成功的哎，就是我现在选这个阿娘。然后他就去背了，超赞的，非常的成功哎。当然是因为这张图片是单色系的背景，所以去得非常的干净啦。但是我们现在来挑战看看一些比较复杂的背景的图片，例如说这一张也是蛮成功的，所以这还蛮好玩的。之后做成一级教学好了。我又发现一个新功能，就是大家有没有发现它的标题自己变了？就是我从刚才新增捷径到现在，我从来没有动过我的名称哦，但是它自己帮我命名了。就是非常的聪明，然后我们按一下右上角的完成，它就是会出现在我们的列表的最上方，很好很好，我觉得这次捷径有改的比较好用了。那之后 iOS 十六我应该会再出一集，就是捷径要怎么玩的教学。如果你想要看更多捷径的部分的话，记得订阅我的频道，还有帮我的影片按赞 ，YouTube 才会让更多人看到我的影片哦、喔。然后我想要跟大家炫耀一下我的桌布，就是我的锁定画面现在是设成阿鸟，然后把它打开之后呢，就会是同一张图片的键。层就非常非常的可爱。那在设定的部分呢，其实我们上一次有讲过，非常非常的简单。就是现在 iOS 十六呢，锁定画面跟主画面的桌布都会设成同一个主题。那今天呢，你在锁定画面新增的图片呢，你在主画面这边你就可以稍微做一些微调，像是它会自己去抓它的主颜色啊，或者自动把
它做成一个渐层，所以就是非常非常漂亮。这个部分也是我这一次蛮喜欢的一个功能啦。那接下来我们来讲一下 iOS 十六正式版什么时候会开放给大家下载。好了，那今天呢是八月三十号，那下个礼拜呢发表会会在九月八号嘛？那在八号发表会结束之后呢，应该就会推出 iOS 十六的 RC， 也就是 Release Candidate。那在下一个礼拜一、礼拜二，也就是九月十二跟十三号这两天，应该就会开放给大家下载 iOS 十六的正式版了。因为那个礼拜五，也就是九月十六号，应该就会开放给大家购买 iPhone 十四喽。因为正式版一定要比 iPhone 十四还要早推出，不知道大家有没有非常期待这一次的 iOS 十六跟 iPhone 十四呢？欢迎在留言区告诉我。那我们今天影片就到这边，我也会随时跟大家更新 iOS 十六跟 iPhone 十四的最新消息哟。那我们下次再见，拜拜。